Durante oito anos que eu estive na presidência do Brasil, nós tentamos criar o Banco do Sul, na perspectiva de unificar toda a América do Sul em torno de um projeto que nos permitisse financiamento para investimento nas coisas necessárias do nosso país, sem que a gente precisasse se submeter às regras colocadas pelo Fundo Monetário Internacional quando empresta dinheiro para um país do terceiro mundo. Ou qualquer outro banco, quando empresta para um país do terceiro mundo, as pessoas se sentem no direito de mandar, de administrar a conta do país, de visitar o país para ver o balanço do país. Ou seja, era como se os países, os países virassem refém, sabe, daquele que emprestou dinheiro e que o país vai pagar, mas que as pessoas fazem questão de mandar. Vocês se lembram, os brasileiros, sobretudo no Brasil, quando todo ano descia um homem e uma mulher do FMI no aeroporto do Rio de Janeiro, de Brasília, para ir fiscalizar as contas do nosso país. Nós mudamos a regra. Se alguém tem dúvida da capacidade de gestão dos nossos governos, é importante lembrar, num fórum internacional, em que a gente está dentro de um banco de investimento, os bancos do BRICS representam muito para quem tem consciência da necessidade de desenvolvimento dos países e que, portanto, precisam de dinheiro para fazer de investimento. Nenhum governante pode trabalhar com uma faca na garganta porque está devendo. Os bancos têm que ter paciência de, se for preciso, renovar os acordos e colocar a palavra tolerância em cada renovação, porque não cabe a um banco ficar asfixiando as economias dos países como estão fazendo agora com a Argentina, o Fundo Monetário Internacional. E como fizeram com o Brasil durante o todo tempo e com todos os países do terceiro mundo que precisassem de dinheiro. O sonho de criar os BRICS era de criar um instrumento de desenvolvimento que fosse forte, e certamente será forte, que empreste dinheiro na perspectiva de ajudar os países e não na perspectiva de afixar os países. Porque, senão, nós nunca iremos ter os países em desenvolvimento, os países mais pobres, conseguindo se desenvolver. E eu acho que não é justo a gente terminar o século XXI como começamos o século XX. Quem era rico ficou mais rico e quem era pobre ficou mais pobre. Não é possível admitir, não é possível admitir a ideia de que um país não pode dever, todos os países podem dever, desde que esse país tenha feito a dívida para contrair a construção de empréstimo para fazer uma obra que crie um ativo novo para aquele país, uma obra que vai trazer mais futuro para aquele país, mais capacidade de investimento, mais capacidade de produção, mais capacidade de exportação. É esse mundo que nós temos que enxergar. É esse mundo que nós temos que ver.